Herzlich willkommen bei unserem Experten-Talk, heute mit Günneri Tukcu, Senior Channel Partner Sales EMEA von Digimark. Hallo Herr Tukcu, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Wagner, danke für die Einladung. Ähm, ich würde gleich mal äh, direkt starten. Können Sie uns vielleicht ähm, erklären, was hinter Digimark und der revolutionären Technologie steckt? Gerne. Also entgegen vieler Meinungen auf dem Markt ist Digimark tatsächlich kein Startup, sondern seit knapp 25 Jahren auf dem Markt. Ursprünglich angefangen im Sicherungsbereich. Das heißt, wir sind heute noch tatsächlich aktiv im Bereich der Bankwesen, im Fälschungssicherheitsdruck von Geldscheinen, aber auch Ausweisdokumenten. Wir haben uns dann weiterentwickelt in die Bereiche Print, klassisch Magazine, Verlagswesen und in den Audiobereich, wo wir tatsächlich es uns mit unserer audio watermark technologie gelang, den Emmy zu gewinnen. Darüber hinaus sind wir mittlerweile seit einigen Jahren sehr erfolgreich im Bereich Packaging und versuchen hier gemeinsam mit den Markenartiklern, den Supply Chain Membern wie Ihnen und auch den Händlern den Markt ein Stück weit neu zu transformieren. Nun ist immer die Frage, die als erstes kommt, worin unterscheidet sich der Digimark Barcode zum klassischen GT in dem e code auf jeder Verpackung? In erster Linie sind wir ein kaum wahrnehmbarer, imperceptible, wie man so schön sagt, zweidimensionaler Identifikator auf den Verpackungen. Das heißt, wir stecken im Grunde in die bestehenden Artworks und Designs den GTIN, der GS1 als Industriestandard und sorgen dafür, dass dieser dann auf den Verpackungen und den Produkten abrufbar, scannbar ist. Ja. Das sorgt natürlich dafür, dass wir nicht lokal auf einer bestimmten Stelle auf den Produkten, sondern ganzheitlich über die komplette Verpackung und das Produkt hinweg platziert sind und so natürlich eine erhebliche Prozessverbesserung im Bereich Manufacturing, Retail, also klassisch an der Kasse, aber auch im Inventurbereich oder in den Produktionsanlagen herstellen können. Das ist ja sehr umfassend. Da wäre jetzt meine Frage, was macht Digimark für vernetzte Verpackungen auf der Makroebene so wichtig? Das ist eine sehr gute Frage. Zunächst einmal ist es sehr schwer, den Einfluss der Verpackung heute als ultimatives Markenartefakt für den Verbraucher herunterzuspielen. Wir reden immer über Social Media, Video, aber im Grunde steht und fällt das ganze Produkt und die Marke mit den Produkten, die wir in der Hand haben, die physischen Verpackungen. Unternehmen investieren wirklich viel, viel Geld in Werbung, verschiedene Marketingkampagnen. Aber es ist auch die Interaktion des Verbrauchers, also auch uns, die nicht nur Industrieexperten sind, sondern auch Konsumenten sind, die die Verpackung bei der Resonanz so hervorholen, und entsprechend den Vorgaben wie Design, Form, Substrat oder auch sogar Technologien viel Aufmerksamkeit erfordern. Sie ist im Grunde das wichtigste Rädchen einer gesamten Markenstrategie, auch heute noch. Darüber hinaus ist die Verpackung inmitten aller Entwicklungen von Lieferkette, Einzelhandelsmodellen, Einkaufsverhalten sowie die große Konstante. Sie ist im Grunde der Treibstoff, der uns bewegt im Bereich Produktsicherheit, Produkttransport, aber auch Markenführung mit den Konsumenten direkt. Wenn wir also heute über Direct-to-Consumer oder B2C reden, dann ist die Verpackung eigentlich das wichtigste Medium für jede Marke. Digimark arbeitet eben mit dem Kontext mit Einzelhändlern, Verbrauchermarken zusammen, um ihre Lieferketten zu modernisieren und die Effizienz der Abläufe in der gesamten Wertschöpfungskette äh, Entschuldigung, zu verbessern. Von der Verbindungsentwicklung über den klassischen Vertrieb Sales, den stationären Einzelhandel bis hin zu E-Commerce und dem Omnichannel. Ja. Und last but not least sind wir mittlerweile sogar so weit, dass unsere Technologie auch im Recycling-Prozess einen revolutionären Ansatz verfolgt, womit wir die Quoten im Bereich Circular Economy, also der Erkennung von Plastikmaterialien in der Lieferkette, erheblich und signifikant verbessern können. Im Grunde wiederholt sich der Code über die gesamte Verpackung. Und das ermöglicht im Grunde, dass wir bestehende Prozesse beibehalten können. Das heißt, kein Wechsel von Druckern, Materialien, Änderung der Lieferkette, sondern mit den bestehenden Prozessen können Sie heute eins zu eins Digimark adaptieren und aus einem analogen physischen Produkt ein digitales Erzeugen. Sehr, sehr umfassend. Jetzt haben wir ja, ähm, ich sag mal, auf dem, am Markt ganz verschiedenste Technologien gesehen. Ähm, wie schätzen Sie das ein, ähm, dass das Thema Connected Packaging oder die vernetzte Verpackung jetzt auch gerade so viel Aufmerksamkeit bekommt? Das hat viele Gründe und das ist sehr viel zu wichtig, aber allen voran hat es sicherlich auch mit dem Tempo und der Entwicklung auf dem Markt zu tun. Die Lieferketten haben sich in den letzten Jahren viel, viel schneller entwickelt als je zuvor. Ebenso das Verbraucherverhalten. Kunden sind heute sehr aus auf Transparenz, Produktinformation. Früher könnten sie ein gutes Produkt haben und das über den Geschmack definieren. Heute wollen die Konsumenten wissen, was ist drin und vor allem, wo kommt das alles her. Es gibt halt die Komplexitäten, die es so vor fünf oder gar vor zehn Jahren gar nicht gab. Mhm. Eine ganze Zeit lang wurden vernetzte Verpackungen im Grunde in eine Schublade als Spielerei, als Spielerei, als kleines Marketing-Gimmick abgestempelt und gesteckt. Jedoch gab es damals schon und auch heute noch vorausschauende Unternehmen, die sichtlich die Vorteile gesehen haben und entsprechend den Kunden nicht nur das Thema Consumer Engagement, aber auch Produktinformationen 
und Consumer Branding vor allem, also den Kunden für sich zu gewinnen und für sich zu behalten, hervorheben. Die meisten Unternehmen haben unter dem Kontext erkannt, dass vernetzte Verpackungen, Smart Packaging, Connected Packaging, wie sie auch genannt werden, unerlässlich sind, um die Anforderungen einer komplexen Lieferkette und eines Verbrauchers zu erfüllen, der erwartet, dass Produkte eine Art digitale Identität tragen. Ähm, in Zeiten eines Mobile-Smartphones, das jeder in seiner Tasche hat, möchte man einfach jederzeit abrufbare Informationen zu dem Produkt. Und mit der Popularität und den Mengen von Handelsmarken heutzutage gibt es viel mehr Optionen für Verbraucher als je zuvor. Und die Fähigkeit einer Verpackung, somit mehr zu leisten oder gar zu kommunizieren, ist nicht nur für die Verbraucher wichtig, sondern ist auch ein Gamechanger im Bereich des Wettbewerbs. Wenn ich jetzt gerade dieses Thema aufgreife, weil ich das selber auch sehr spannend finde und auch glaube, dass die Reise ganz klar dahin geht. Was ist so aus Ihrer Definition die ultimative Value Proposition, ähm, gerade zur Ausweitung und auch zur Etablierung eben von Connected Packaging auf dem Markt, aber auch in der Industrie? Mhm. Ähm, sicherlich ist die ultimative Wertversprechen oder das Value Proposition, wie man heute im Neudeutsch sagt, die Vielseitigkeit. Die Vernetzverpackung, die, die es mit sich bringt, hat eine Vielzahl an Wert von Berührungspunkten, also sogenannten Touchpoints, während des gesamten Lebenszykluses eines Produktes. Äh, das führt dazu, dass wir über bessere Rückverfolgbarkeit in der gesamten Lieferkette reden können. Das heißt, Unternehmen können die Lebensmittel Lebensmittelsicherheit hervorheben und die Kosten und Auswirkungen von Rückrufaktionen signifikant eindämmen. Sowohl Marken als auch Einzelhändler können von den Vorteilen des genaueren und effizienteren Scans profitieren, um die Bestandsverfolgung, den Bestellnachschub, aber auch die direkte Direktlieferung an den Kunden zu unterstützen. Verbraucher können natürlich auch den Vorteil eines leichten Zugangs zu Produktinformationen nutzen. Wir reden heute von ähm, Veganern, Vegetariern, ähm, glutenfrei, ähm, Helalprodukten, Koscherprodukten. All diese Informationen zu transportieren und den Kunden die Informationen zu geben, die für diese relevant und wichtig sind, ist schlichtweg fast unmöglich mit der Verpackung und den Designs, wie sie heute sind. Und da bietet die vernetzte Verpackung natürlich einen ganz neuen Hebel und ganz andere Möglichkeiten durch die vielfältigen Kanäle, die im Grunde dort mit jeder einzelnen Verpackung eingebaut werden. Und schließlich, und das ist vielleicht am wichtigsten, können Verpackungen für eine Kreislaufwirtschaft optimiert werden, Lebensmittelabfälle reduzieren und die Recyclingraten, wie eben eingangs erwähnt, signifikant verbessern. Das ist in der Tat ein ganz wichtiges Thema. Ähm, wenn ich das jetzt zusammenbringe, auch in Bezug auf serialisierte Codes, ähm, wie können wir das miteinander verbinden, was so die Notwendigkeit der Rückverfolgbarkeit betrifft äh, und gerade auch, ich sage mal, das Thema Recycling in Kombination mit serialisierten Codes? Das ist sicherlich auch nochmal ein, ein spannendes Thema. Absolut. Und das ist auch sicherlich etwas, was in Zukunft immer wichtiger sein wird. Die Erwartung von Verbrauchern und Einzelhändlern, sowie regulatorische Anforderungen machen es heute schlichtweg erforderlich und zwingend notwendig, dass Konsumgüterunternehmen und auch Händler einschließlich Lebensmittel- und Getränkemarken genau mitteilen können, wann und wo die Produkte hergestellt werden, wie die Lieferketten sind. Und diese Produkte mit variablen, serialisierten Identitäten, mit dem industriellen Internet der Dinge, dem klassischen IoT, um Rückverfolgbarkeit, Markenschutz, Nachhaltigkeitsverbesserung und Effizienzsteigerung der globalen Lieferkette zu erreichen. Diese serialisierten Identitäten bieten auch die Möglichkeit, personalisierte Optionen für die Kundenansprache zu schaffen, die Werbeaktionen, Transparenz und Kundenbetreuung umfassen. Digimarkt für Verpackung unterstützt diese Geschäftsanforderungen mit Rückverfolgbarkeit auf Chargen- und Artikelebene, indem serialisierte oder benutzerdefinierte Kennzeichnungen und zusätzliche Daten auf Produktverpackung mit variablen Daten, den sogenannten Variable Data Prints, aufgebracht werden können und dann durch Unternehmen wie zum Beispiel König und Bauer Codic in den entsprechenden Inline-Markiersystemen hinterlegt werden können und so Markenartiklern und Herstellern in diesen Bereichen völlig neue Möglichkeiten ähm, nahelegen und äh, ja, aktivieren. Es gibt kein besseres Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Herr Tokcho, für die äh, spannenden Einblicke. Ich freue mich schon sehr auf äh, die Panel-Diskussionen, die wir haben werden. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.